দোয়া কবুল হোক এটা যদি চাও নবীদের উপরে সালাম দাও আবার নামাজের ভিতরে সালাম আসলে নাই আত্মাহিয়া থেকে দুইবার সালাম কয়বার আসসালাম আলাইকে এবার নবীর আর জিতে আরেকটা সালাম যোগ হলো আসসালাম জালালে সালাম দেও বরকত নেও বরকত কিন্তু যখন আপনার সালামের সাথে মেয়ে যোগ হলো হারমোনি যোগ হলো তবলা যোগ হলো তখন এটা সালাম থাকে না গজব হয় এটা কি আর করতে রাজি আছেন আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক জোরে বলেন এখন পড়ি ওই আয়াতটা যে আয়াত আমাদের সাথে থাকলে বিশ্বনবীর সাথে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো আলহামদুলিল্লাহ বলেন পড়েন বিশ্বনবীর নাম কোরআন শরীফ আল্লাহ চারবার মোহাম্মদ বলেছেন কয়বার চারবার এর মধ্যে তিনবার বিশ্বনবীর রাসালতের সাক্ষী দিয়েছেন কে কথা বলেন ঘোষণা দিয়েছেন একবার বলেছেন আমিনু বিমান মোহাম্মদ মোহাম্মদের উপরে যা নাজিল করেছি সবটার উপরে তোমরা ইমান আনো কার হুকুম বৈনহম ফু কার <laughs> 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 মানতে রাজি আছেন একজনের নামে এরকম রেসালাতের সাক্ষী সারা কোরআনে এইভাবে আপনি পাবেন না সুবাহ আল্লাহ বলেন বিশ্বনবীর নাম কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ দিয়েছেন কারণ চিৎকার করে বলেন 
রাসূলের আদর্শ যারা মানবে না দুনিয়াতে অপমানিত হবে মৃত্যুর পরেও আদর্শ একজনের মানতে হবে তিনি হলেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু এই কয়েক বছর আগে মক্কা শরীফের সামনে দেখলাম যে কয়েকজন লোককে ধরে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ তো বললাম ভাই কি অপরাধ মায়না আকাদা হয়েছে কি এদের সাথে বলছে হুম পুলিশ মনে করলো বোঝে হাঁফানি রুগী এরা ধরে নিয়ে গেছে হসপিটালে হসপিটালে নিয়ে ডাক্তার কে বললো সুফিম এদের কলজের কিছু দেখো তো চেক করে ভিতরে কি আছে দেখলো বুকে মেশিন পত্র লাগালো দেখে যে কোন অসুখ নাই বলছে আপনারা এটা করছেন কেন কয় বাংলাদেশ বাংলাদেশ ওরা বুঝলো যে বাংলাদেশ থেকে আসছে जेलखाना थकते আবার কয়দিদের কে বলে দিছে এর মধ্যে যদি দুই একবার এই রোগ ওঠে লাঠি দিয়া বাইরে সোজা করে দিস এখন সাথে যারা ছিলেন তাদের কাছে এরকম কোন বান্দ্রামি মক্কা মদিনায় যেটা নাই সেটা ইসলামে সহজ ভাবে বুঝবেন মক্কা মদিনায় যেটা নাই সেটা ইসলামে আর মক্কা মদিনায় যেটা আছে সেটা ইসলামে আছে মক্কা মদিনার লোক যারা কোরআন মানে তারা বিশ্বনবীর সাথে আসেরা নাই তবে ওখানেও কোরআনের বিরোধী লোক যেমন আবু জেহের ছিল উদ্বা ছিল সাহেবা ছিল এখনো আবু জেহিল আর উত্তরসুরি আছে না নাই যারা বুশের বাচ্চা বুশকে সমর্থন করে এরা আবু জেহেলের উত্তর সুরি बज्र कठिन এখন আমরা বললাম আল্লাহ মমিন কে আর কাফের কে আমার আল্লাহ বললেন যারা সুদ খায় এরা মোমেন না বাংলাদেশে সুদ খোর আছে না নাই চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার আছে না নাই নোবেল পুরস্কার আছে না শয়তানও এত সুদ খাইতে পারে নাই যত সুদ খেয়েছে ইউনুস নামের এই বিয়াদব সেজন্য এই বেয়াদবের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক যদি সার সাথে সম্পর্ক থাকে মোমেন হওয়া কে বলছেন যার কাছে যতটুকু সুদের যা আছে সব ছেড়ে দাও যদি তোমরা মোমেন হও কে বলছেন ইনকুন তুম মোমিনিন আর যদি না ছাড়ো আমার আল্লাহ কিন্তু অবসাল্লা না আমার আল্লাহ কিন্তু অন্ধ আল্লাহ নয় চোখ আছে না নাই কান আছে না নাই সারাক্ষণ শুনেন কি না সারাক্ষণ দেখেন কি না আমার হিন্দু ভাইদের সুবিধা আছে দেবতা যদি কথা নাও শুনে দেবতা কিছু করার কোন ক্ষমতা নাই দেবতারে খেতে দেয় দেবতা খায়ও না দেবতার খাওয়া বৈশাখী উপলক্ষে সবাই খাইছে বৈশাখী উপলক্ষে ঢাকাতে দেবতার কাছে ভোগ দিয়ে এটা শুরু হয়েছে লিঙ্কটি পরে মুসলমান ছেলেরা নাচছে বৈশাখীতে আসে না নাই আপনাদের অবশ্যই এখানে হয়নি 
বৈশাখ এসেছে আমাদেরকে মসজিদ বানানোর জন্য বৈশাখ আল্লাহর একটা সৃষ্টি বৈশাখ মাস আমাদের খা দেন ঠিক কিনা আমরা আল্লাহর গোলাম আর দুনিয়ার সব আমাদের গোলাম ঠিক কিনা আকাশ কার গোলাম জোরে বলেন কিন্তু আকাশ খেদমত করে কার আল্লাহর আল্লাহর খেদমত করে কার খেদমত করে এই জমিন কার খেদমত করে আমরা একটা ধান রুকি জমিন আমাদেরকে একটা ধান থেকে সাত সাতশো ধান উপহার দেয় কারো কমে আল্লাহ বলেছেন তুই আমার গোলাম হবি সারা দুনিয়াকে আমি তোর গোলাম বানায়া দেব আর যদি তুই আমার গোলাম না হ সারা দুনিয়াকে তুই শেষ দা দিবি ঠিক কিনা বৈশাখ বৈশাখের জন্য অনুরোধ এসেছে গান রচনা হয়েছে এটা আপনার শুনি ঘরে ঘরে বৈশাখী মেঘের কাছে জল চে তুমি কাঁদবে আমি চাই না তুমি কাঁদবে আমি চাই না তুই বৈশাখী মেঘের কাছে পানি চাইবি কেন পানি দেয়ার মালিক কে বৈশাখের কাছে পানি চাইলেন সেরে হলো কি হলো না আর জাতি সেই সেরে আমরা যদি প্রতিবাদ না করি বিপদে আমরাও পড়ব ঠিক কিনা সেই সবচেয়ে সুন্দর কণ্ঠ কোন নবীর ছিল বলেন তো निषेध कर निकृष्ट बनरे परिणत हो जाओ रेला शुलो भलो मानो सकाले उठे देखे सब गुल अल्प दिन मध्य सब दुनिया थे विदाय জমিনের মধ্যে সেরে চলবে আমরা যদি নিষেধ না করি প্রতিবাদ না করি সেই গুণায় আমরা আছি না নাই জোরে বলেন এই জন্য সেরেকের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক যা চাইবো কার কাছে ग्रामगंजर मुरब्बी शुने বিভিন্ন ক্যাসেটের মধ্যে এগুলো বাজে বহু জায়গায় আসে না নাই এগুলো বুঝবে না এগুলো মারে ফতি মারে ফতি তো পেটের ভিতরে ঢুকা দেবো মারে ফতি নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত এটা হলো মারে ফত আর যখন পড়া শুরু করলে চলো শরীয়ত বান্দ্রা মিনার জায়গা নাই মারে ফত আর শরীয়ত কয় মারে ফতে এটা আছে শরীয়তে এটা নাই क्षेत्र भीषमन धान है शेष दीमन थे कयम आल्ला रास्ता दी कयमन बाबारा कारा कारा जाना जाओ 
কত বড় শেরেক জান্নাতে দেয়ার মালিক কে শুধু বিশ্ব নবী নবীরা পারেন যারা জান্নাতে যাবা তারা আমার সাথে আসো বিশ্বনবী বদরের ময়দানের দিকে যাচ্ছেন সাবাই কেরামকে বলছেন তালাও বিনা ইলাল জান্না তোমরা সবাই আমার সাথে জান্নাতে চলো বদরের ময়দান কে জান্নাত বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আবার সেই নবী বলেছেন আল জান্নাত তাহাতা দেলালি সুয়ুফ তরবারির ছায়ার তলে জান্নাত একজন সাহাবি খেজুর খাচ্ছিলেন তিনি বললেন বাহ বাহ কি বললেন বাহ বাহ আঞ্চলিক আল্লাহ মোহাল্লি আঞ্চলিক শব্দ মা আহ যাবাহু কি সুন্দর কথা বলেছেন ইয়ার আসুল আল্লাহ কত চমৎকার কথা বলেছেন ইয়া আল্লাহ হাবিব আমি কে মদের গেলে জান্নাতে যেতে পারবো অবশ্যই পারবা খেজুর কেটে দেরি হয়ে যাবে নিক্ষেপ করে খেজুর গুলো দৌড় মারলেন জান্নাতের দিকে বদরের ময়দানে গিয়ে শহীদ হয়ে জান্নাতি হয়ে গেছেন আল্লাহর নবীরা ছাড়া কেউ বলতে পারে না আমার সাথে জান্নাতে চলো কারণ কে জান্নাতি একমাত্র জানেন কে বিশ্ব নবী সাল্লামের সামনে একজন মহিলা বললেন মদিনা একজন মহিলা বললেন একজন সাহাবির মৃত্যুর খবর শুনে আহা কি খুশ নসিব তিনি জান্নাতি আল্লাহর হাবি বললেন তুমি জানলা কেমনে জান্নাতি মহিলা বলছেন তাহলে কি বলবো আল্লাহর আমি বললেন তুমি বলতে পারো আল্লাহ যেন তাকে জান্নাত নসিব করে দেয় তুমি দোয়া করতে পারো কিন্তু জান্নাতের মূল অথরটি কার এখন আমার আল্লাহ বলছেন মোহাম্মদ আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে কি পড়াই আমার মেয়ে স্কুলে গেছে সারে বলছে আগডুম মেয়ে কয় সার আগডুম কি সারে কয় বাগডুম আগডুমের কোন অর্থ আছে নাই এরপরে মেয়ে এসে স্যার বাগডুম কি সারে কয় গোনাডুম আচ্ছা মেয়ে বাসায় গিয়ে বলছে বাবা স্কুলে আর যাবো না কেন মা বা সারেও বোঝে না আমিও বুঝি না তৌহিদ সবাই বুঝে কুফুরি কেউ বুঝে না আর যারা কুফুরি করে তাদের কোন দলিল তাহলে বিশ্ব নবী দিলেন আপনি <laughs> আপনি পিতা মাতা হয়ে আমার নবী বলেছেন নবীর সুন্নত হলো আমার সাথে যারা থাকবে ঠাক্তার ছলে তোমার শিশুর সাথে মিথ্যা কথা বলো না বলছেন মোহাম্মদ সাল্লু শিশুর সাথে ধোকাবাজি করো না হাতের ভিতরে কিছুই নাই আয় তোরে দুমু এরকম ডাকাই আছে না নাই ইমাম বোখারি হাদিস যখন চয়ন করলেন গোড়ার সাথে ধোকাবাজি করেছে এক মোহাদ্দিস তার থেকে হাদিস নেন নেই রাস্তার পাশে বসে পেশাব করেছে ওই লোকের কাছে হাদিস নেন নেই কারণ আমার নবীর সুন্নতির ভিতরে রাস্তার পাশে পেশাব তিন জায়গায় পেশাবকারীকে লানত করেছেন মোহাম্মদ সাল্লু গাছের ছায়ায় যারা পেশাব করে লোক সমাগমের পাশে যারা পেশাব করে পুকুরের ঘাটে যারা করে এই তিনে পদ আমাদের দেশে আছে না না দেখবেন বাজারের পাশে একটা স্তূপ ওখানে পেশাব আছে পাই কেন অবশ্যই আপনাদের এখানে নাই রেল লাইনে পেশাব পায়খানা আছে না নাই এখন বেশি না কম হ্যাঁ এখন কম না বেশি দুই দিকে কম বেশি একটা তো হবেই 
মিথ্যা কথার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক তাহলে নবীর সাথে যারা থাকবেন তাদের প্রথম পড়া হবে কি জোরে বলেন বাচ্চাদেরকে এই কোরআন পড়াতে রাজি আছেন তো কোরআনের পণ্ডিত হতে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে স্কুলের স্যার পণ্ডিত হতে পারে কি না মাদ্রাসা হলো আরবি শব্দ এক লোক সৌদি আরবে গেছে আসার পরে জিজ্ঞেস করলো কি রে কেমন দেখলি কয় সব কোরআন শরীফ আর হাদিস শুধু বাংলা ভাষায় আছে নামাজ আর আজানার এক আমত कारण मुसलमान इंजिनियारंप्यूटारंग्लेश गाजाखर सारा डायल घर आई जहां नामे दीबें तर बदी हम स्वयं के जो प्रथम हलो जरा स्वाधीन मानुष के बिक्री कर जहां नाम पाठ कर दें शिशु धरा जो आशे पशे पान धरे विचार अपनी एक पाला कर फिलबें निजे एक पाला कर फिलबें हाथ पा चिर भेगे दें छोट छोट शिशु उच्च मूल्य बेचे मुस्लिम से लेकर तोहीद की अमानत सीनों में है हमारे 
آسان ہی میٹا کیوں بولے فیراؤن رحمت اللہ علیہ فیراؤن نام شارہ دنیا کنو کافروں رکھے چھے کین تو مصر نام گھرے گھرے آسرا نائی ابو جہل نام شارہ پیتی میٹے کو تھا ہوا چھے کین تو مر نام گھرے گھرے آسرا نائی شیجن نامر اللہ بولے چن مومن را مون گھراب کرو نا اے دنیا رمالی چیرست ہے بھابی ہمیں تمہ در کے بانیے دیلام تمہ در اسی لائے کافر رکھائے مشتک رکھائے تم را جو دینا تھا کو تم را جو دی اللہ رضی کی رنا کرو شمست رضی کی راستہ چیر ترے بند ہوئے جا بے شجن نبی شنو بیر شات تھاکتے راجی آسین تو کافر آمد دشے آسین آنائے جرہ نماز پڑھے نہ رکھی جرہ نماز رہے بھینگا ہے رکھی جرہ اللہ رہے انچائے نہ رکھی اللہ رہے نے قطع شن لے گائے زالہ دھرے آسین آنائے آرے ساگل تو شوری لے آنچو لے کار کتھا بولین کتا آن مانے کار بیلا آن مانے کار کنو شیال کی شیال آن مانے کنو دین شنو چین شیال دوست ایک کھنے ہوئی سے ایک کھا اٹھا کر لوزی آمار آن سالا آر کارو آن سولی بینا تی مانوشے کنو مانوشے آن مان بی ہزار بار مانوشے آن جنو پر لاتی ماری آن مان بو کار راجیہ چین شبہ راجیہ چین کارو راجیہ چین اللہ کے دوی ہاتھ چلے دکاؤ اللہ مربائی درکے قبول کرے چیتکار کرے بلن آمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ والذین معه وشدہ والا الكفار کن شمائے چھے چھے کافر پر کٹین ہوار شرا دنیا کافر ایک اچھی تو ہے چھے مسلمان درکے شیش کرے دیوے بانگلہ دیشو شیٹر بھیو آچھے نا نائی کتھا بلن نکے कोई शकीर पार बोले निशेद ना आई तब्सीरे वो हो जाएगा ये निशेद अग्गा से रहना ही आसे कथा बोलें ना कैन कोई तब्सीरे निशेद अग्गा हो जे तब्सीरे थे के अल्लाह रसूल रसूल दावत पादे हो जी ऐजन ना मार अल्लाह बोलते हैं गुलाम काफिर ऊपर कोटिन हो बे मोमिन ऊपर रोहम दिल हो बी रुहमा उबाइना ह امرہ تا در کے شیر ایک مکتا کرا چیشتا کر بھورا جیا چند تو ایک جن لوگ بدات کر لیکن تو چھے کافر ہوئے جائے نا آدم علیہ السلام ایک چھلے کہ میرے فیلے چھار ایک چھلے شکنے والا تا کہ کافر بولن نئی فاس بہا من النادمین شے لوگ جشیل در مدد گنن ہوئے گے چھے امرہ چیشتا کر بھا امار بھائی در کے ایک اتری تو کرا جنن آج کے مسلمان در کے بھاگ کر دیا ہوئے چھے ٹک کی نا توی کی آمیو مک پاٹی توی کی آمیو مک پاٹی اتو سے ایکی مرجی دے نماز پڑے آسرا نہیں تو ایکی مرجی دے جا کھو نماز پڑے ہیں اپنار بھائی کے اپنے بھالو باشے ہیں اپنار بھائی کے اپنے دعوات دیں اپنار جا بھولا چھے اپنار بھائی کے بولے اپنار بھائی اپنار بھول دھرو اتلا باسرا نہیں محمد الرسول اللہ والذین معه وشدہ وعلى الكفار رحماه بینہم کمان رحمت تھکتے ہوئے ایتا دول نا کل رحمت پاو جائے نا دول قربو کار راجی اچھے اللہ دول ایر پتھم کاج بولا چھن پتھم کاج بولو یتلو علیہیم آیات ہی ایک قرآن تلوات قربو قرآن تلوات ایر ایکتا دول بانگا دشے آسنا نائی کتا بولین تلوات ایر بھی ترے اٹھو آسنا نائی امرو جے ایک ای دن دنیا ای بیچے تھاک بو اللہ ار قرآن چلا کر راجت تو امرا مانی نا بشن بیر آدر شو چلا کر رو آدر شو اے بشن بیر آدر شو مانتے ہو لے اللہ کے چاہیتے ہو بے کی بولو چھن اللہ کے چاہیتے ہو لے پانس وقت ناماز آسرا نائی پورتے راضی آسن تو ناماز اچھے جے کھانے زاکات اچھے زاکات اچھے آبار اللہ راستہ کھروس آسے شکھانے اللہ بول لے روحما او بائنا ہم ہوار جنو پتھام شتو لو تراہم رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ و ردوانا جو دی روحما او بائنا ہم ہوتے ہائے تالے نماز رشما آج آمد رکے قائم کرتے ہوئے آمد رکے بانگلہ دیشے نمازی بیشی نا بے نمازی بیشی شرکر رمد دے نمازی بیشی نا بے نمازی بیشی ٹیو نو نو مدد شر نمازی بیشی نا بے نمازی بیشی بسر دوی ایک بار نماز پڑھ لے پڑھ لو پانس وقت نامدر کنو 
অথচ পাঁচ ওয়াক্ত যদি না পড়া হয় নামাজ কি কবুল হবে আমার আল্লাহ বলেছেন এই কিতাবের সুপারিশ যদি চাও কয় ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে ফজরে বেশি করে কোরআন পড়তে হবে অথচ ফজরে মুসল্লির সংখ্যা কম না বেশি আমার আল্লাহ বলছেন নবীর সাথে থাকতে চাইলে কি লাগবে শোনো সূর্য উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত নামাজ কায়মের আন্দোলন কর কার হুকুম যে দলের নেতাও নামাজি কর্মীও মন্ত্রীরা যদি নামাজি হতো এত মন্ত্রী কি ধরা পড়ত কথা বলেন পড়ত যেই মন্ত্রীরা নামাজি ছিল সেই মন্ত্রীরা ধরা পড়িছি জোরে কহেন পড়িছি যেই এমপিরা নামাজি ছিল ধরা পড়িছি ভালো মানুষ পায় না আমার দেশের লোকেরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় দিতে হবে একজন লোক ঘুষ খায় না সুবিধা নাই এজন্য খায় না এরকম লোক আছে না নাই একজন প্রাইমারি টিচার যদি বলে যে আমি ঘুষ খাই না তো আপনার ঘুষ দেয় কি আপনি খাওয়ার জন্য কিন্তু একজন পুলিশের ওসি যদি বলে ঘুষ খাই না কৃতিত্ব আসে না নাই একজন ডিসি যদি বলে আমি ঘুষ খাই না কৃতিত্ব আসে না নাই নিঃসন্দেহে আল্লাহর অলি এটা কি নামাজ কায়েম করবেন কায়েম মানে হলো পাঁচ ওয়াক্ত পড়তে হবে কয় ওয়াক্ত যেমন ড্রেস কায়েম আছে কোন ওসি যদি জামা ছাড়া অফিসে যায় তাকে তার পিয়ন ঢুকতে দিবে আবার আমাদের দেশে টুপি কায়েম আছে টুপি ছাড়া যদি কোন ইমাম সাহেব নামাজ পড়ায় মুসল্লিরা নিজের টুপি খুলে ইমামকে দিয়ে দেয় কিন্তু নামাজ কায়েম নাই নামাজ কায়েম থাকলে একজন ওসিও বেনমাজি হতে পারত না একজন এমপিও বেনমাজি হতে পারত না একজন টিওনো বেনমাজি হতে পারত না আবার আবার আল্লাহ বলছেন ফজরের সময় কোরআন পড়ো কেন ফজরের সময় কোরআন পড়বো কোরআন শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব নয় কোরআন হলো ঔষধ ফজরে এই কোরআন পড়বেন আল্লাহ সব রোগ ভালো করে দিবেন আজকে কোরআনের তেলাওয়াত কম না বেশি বিশ সাহেবদের অনেকের কাছে কোরআনের কোন তেলাওয়াত নাই কে জিকিরি গিলি করবে কি ডান দিক থেকে আই না বাম দিকে আছে না নাই আবার আপনাদের এই যশোরে একখানে দেখলাম যে কি হচ্ছে পাইলাম কি আর করি কি এরকম কোনো কিছু ইসলামে আছে আবার কেউ জিকির করতে করতে গাছে উঠে আপনাদের এখানে অবশ্য নাই গাছে উঠে গাছে গাছে উঠে নামাজ শুরু হয়েছে নামাজের ভিতরে জিকির চলছে আল্লাহ কই আল্লাহ কই আল্লাহ কই আল্লাহ কই নামাজের ভিতরে সামনে থেকে একটা কয় তো আমি এই তো আমি কত বড় ফাইজদামি চলছে ইসলাম কে নিয়ে ঠিক কিনা বলেন এজন্য সব ছেড়ে দিয়ে কার রাস্তায় আসতে হবে আল্লাহর রাস্তায় আসতে হবে সমস্ত নবীদের প্রথম কাজ ছিল কোরআন তেলাওয়াত করা কিতাব তেলাওয়াত করা কিতাব তেলাওয়াত করে তেলাওয়াত অনুযায়ী চলতে হবে অন্য কোন ওয়াজ নাই ওয়াজ কার আল্লাহর ছেড়ে বড় ওড়া এস কেউ আছে কেউ নাই আল্লাহ বলছেন আমার নবীর সাথে যদি দুনিয়াতে থাকতে চাও আখরাতেও থাকতে চাও কাফ্রেদের সাথে কঠিন হবা আল্লাহর কাছে চাইবা কিন্তু আমরা মাজার বানায় বানায় মাজার গুলো আছে না নাই আছে মক্কা মদিনায় কি কোন মাজার আছে আছে কার মাজার 
হাজার শব্দটাই কিন্তু ইসলামে নাই হাদিসেও নাই কোরআনেও নাই কবর আছে কি আছে কবর আছে আর বিশ্ব নবী যেখানে শুয়ে আছেন ওটা হলো রাউজাতুল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি বছরে মাত্র 9.5 লক্ষ বর্গ মাইলের প্রেসিডেন্ট হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি কিলো দিয়ে শুরু করলেন 9.5 লক্ষ বর্গ মাইলের প্রেসিডেন্ট হলেন আল্লাহু আকবার তেরো বছর মায়ের খাইলেন আর তেরো দশ বছর মায়ের দিলেন দশ বছর কি করলেন মায়ের দিলেন মায়ের খাওয়া শূন্য দেও তবে রাষ্ট্র কায়মের আগে মায়ের দেওয়ার সুন্নত নাই মায়ের দেওয়ার সুন্নত নাই রাষ্ট্র কায়মের পরেও আপনি আগে আক্রমণ করতে পারবেন না কিন্তু কেউ যদি আক্রমণ করতে আসে উত্তম মেহমানদারি করিতে হইবে কারণ মেহমান বাড়িতে আসলে কি আপনি ফেরত দেওয়া যায় কথা বলেন না কেন আবু জেহেল মক্কা থেকে গেল মদিনায় বিশ্ব নবী সাল্লাম বললেন আবু জেহিল্লা আমার ছোট্ট ইসলামের রাষ্ট্র নিউজ উচ্চবাচ্য করো না আমাকে মদিনায় থাকতে দাও না ওপেন যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো আল্লাহর হাবিব বললেন তোমরা কারা কারা আমার সাথে জান্নাতে যাবা চলো তোমাদের মধ্যে থেকে কিছু মানুষ থাকবে সৎ কাজের আদেশ করবে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর এই লোকগুলোই হলো সফল কাপ এরা সমাজে আছে না নাই নিজেরা সৎ কাজ করে না মানুষ কেউ করতে দেয় না নিজেরা সৎ কাজ করে মানুষ কেউ সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এরকম গ্রুপ আছে না নাই এই সার সাথে আছে না নাই আমরা তাদের সাথে থাকবো রাজি আছেন তো তাদের প্রথম সবক হলো কোরআন দ্বিতীয় সবক হলো হাদিস তৃতীয় সবক হলো আল্লাহর দিনের সাহিত্য চতুর্থ সবক হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে পড়তে আছে না নাই মসজিদে বসে জোরে জিকির করার কোন প্রচলন আপনার পা গুলো তো ছাগলের পায়ের মতো বিশ্বনবী সাল্লাম শুনে বললেন শুনো সাহাবি আমার এই এবনে মাসুদের শুকনা পা কি আমাদের ময়দানে ওহুদ পাহাড়ের চেয়ে বেশি ভারী হয়ে যাবে তিনি সিরিয়ার মসজিদে গেলেন বিশ্বনবীর অফাত মোবারকের দুই মাস পর কয় মাস আসরের নামাজ এক মসজিদে আদায় করলেন আদায় করার পরেই তারা জোরে জোরে জিকির শুরু করেছে এই জিকির গুলো ইসলামে আছে এতে কোন সন্দেহ নাই এই জিকির গুলো পড়লে সোয়াব আছে তাতে কোন সন্দেহ কিন্তু নামাজের পরে বিশ্বনবী কখনো এই জিকির গুলো জোরে জোরে পড়েন নাই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়িয়ে বলছেন এত আরিফ উনি তোমরা কি আমাকে চিনো চিনলে লোক তার সম্মান আছে না নাই চিনলে সবার কাছে সম্মান আছে না চিনলে কোন সম্মান প্রথম পরিচয় দিলেন আমার নাম ইবনিমাহু বিশ্ব নবীর আমি সাহাবি সব এমনি মাসুদের দিকে তাকিয়ে আছেন বললেন তোমরা যে কাজটা শুরু করলা আজও বিশ্ব নবীর কাফনের ওই কাপড়টা পুরান হয়নি যেখানে ধুইয়েছি সেই জায়গাটা এখনো শুকায় নাই এখনই তোমরা ইসলামের ভিতরে বেদাত শুরু করেছ কে বলেছে এই তসবি গুলো জোরে পড়ার জন্য শুধু সালাম ফেরানোর পরে আমরা বিশ্ব নবীকে সহ আল্লাহ আকবর জোরে পড়তাম কি পড়তেন আল্লাহ আকবর মসজিদ মসজিদ কম্পন করে উঠত আর সব জিকির গুলো গোপনে না প্রকাশ্যে কথা কন না কেন সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর গোপনে না প্রকাশ্যে গোপনে করতে বলেছেন কে দিয়েছেন আল্লাহকে ডাকো গোপনে গোপনে বিনয়ের সাথে কাকতি মিনতির সাথে 
কোন আওয়াজ করে প্রকাশ্য চিৎকার করে নয় কার হুকুম এখন জিকির করতে করতে একজনের গায়ে পড়ে আছে না নাই আছে লাভ দেয় আমার চাচা ছিলেন একজন খুব চালাক উনি বলতেন যে আচ্ছা তোমরা লাভ দাও কেন কয় আমরা যখন জিকির করতে করতে দুনিয়ার কোনো খবর থাকে না তখন শুধু লাভ দিই আছে তো চাচা ওই যে জুতা সিলা এগুলোকে কি বলে এখন কিসের আর জিকির সব ওই গুতা দিস আমি টেস্ট করলাম তোমরা কিরকম দুনিয়ার কোন খবর থাকে না একটু টেস্ট করলাম তোমরা নাকি দুনিয়ার কোন খবর থাকে না এই জন্য লাফালাফি শুরু করো এখন একটু ভ্রমণ লাগাইলাম এটা টলছো কেন সবটাই ভন্ডামি সবটা কি ভন্ডামি এই জন্য আমার নবী যা করেন নাই আমরা সেটা করব না আমার ভাইয়ের মধ্যে ভুল আছে আপনার ভাইকে আপনি ঘৃণাও করতে পারবেন না রোহামাউ ভাইকে আদর দিয়ে শুধরিয়ে দেন একজন হয়তো তাকে বলেছে এটা এইভাবে করলেই তুমি পার পেয়ে যাবা কিন্তু আপনি যখন কোরআন দিয়ে তাকে বুঝাবেন সেই লোকটাকে বুঝ দিবেন কে নিজের কথা বলেন না কার কথা সাহাবিদের কথা বলেন নিজের কথা নয় নিজের মন গড়া কিছু নয় কোরআন দেখান হাদিস দেখান তাহলে ওই লোকটাকে রহমত করবেন কে তাকে দূর সরাইয়া দিয়েন না শুধু নামাজ পড়লেই মানুষের চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন আছে না নাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে মানুষের অনেক পরিবর্তন করে দেয় আবার নামাজ যারা বুঝে না কেমন পর্যন্ত তাদের পরিবর্তন হওয়ার কোন চান্স নামাজ আপনাকে বুঝতে হবে কি পড়ছেন আপনি নামাজের ভিতরে নামাজের ভিতরে কি পড়ছেন সব আপনার জানতে হবে বিশেষ করে রুকুতে আমরা দোয়া করি শেষ দায় দোয়া করি আবার ভিতরের নামাজে একটা লম্বা দোয়া পড়ি ওটা হলো শপথ নামা ওটা কি আপনি যে আল্লাহর যে আইন মানলেন না সেটাই তো আপনি কুফুরি করলেন ঠিক কি না আপনি নামাজ পড়লেন কিন্তু কোন মানুষকে দান করলেন না এরকম লোক আছে না নাই নামাজ পড়ে কপালে দাগ ফালায় বন্যায় মানুষ ডুবে যায় একটা পয়সা তাদেরকে দেয় না বিভিন্ন তুফানে মানুষের ঘর বাড়ি লন্ডবন্ড হয়ে যায় দেখার একটু প্রয়োজন অনুভব করো না আসলে নাই বেশি করে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো অথচ আমাদের এখানে আমরা যারা আছি আমাদের এখানে বেলালের মতো গরিব কি একজন আছে একটু হাত তুলন তো দেখি বেলালের মতো গরিব কি আছে নাই নিজের কাপড়টা ছিল মাইয়ার নিজের জীবন শুরু হয়েছে গোলাম হিসাবে সেই বেলাল কে বিশ্বের আমি বলছেন বেলাল তুমি দান করো আরসের মালিক গরিব না তুমি যত দিবা তত আল্লাহ তোমারে বাড়াইয়া দিবেন সেজন্য আমার নবী যে সুন্নত গুলো কায়েম করেছেন সেই সুন্নত গুলোতে যদি বাংলাদেশের লোকেরা চলে আসতো আপনার যদি চলে আসেন আমার এই এলাকাতে কোন গরিব থাকতে পারবে না আপনার ঘরের ভিতরে হাজার কোটি টাকার সম্পদ আপনার পাশের লোক তার থাকার ঘরই নাই এটা কি নবীর সুন্নতের মধ্যে আছে বরং নবীর ঘরটা ছিল বেড়ার ভাঙা ঘর আর পাশের সবগুলো ছিল ভালো ঘর আবার আমার নবী বলতেন নিজে পেট পুরে খাবা প্রতিবেশী অভুক্ত থাকবে তুমি মমিনী হতে পারবে না আপনার প্রতিবেশী যেই হোক আপনার প্রতিবেশী একজন হিন্দু আছেন আপনার প্রতিবেশী একজন মুসলিক আছেন আপনি তাকে খাওয়ান আপনার উপর খুশি হবেন কে চিৎকার করে বলেন আপনি দেখবেন তারে খাওয়ালে এক দুই দিন দুই দিন তিন দিন পরে সে পড়বে লা ইলা সমাজ কল্যাণ মূলক রাষ্ট্র কল্যাণ পাঁচটা অধিকার দিলেন কয়টা আল্লাহর হাবিব বলেন আমার এই ছোট্ট রাষ্ট্রের ভিতরে যারা ঢুকবে তাদের অন্য বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান সব আমি ফ্রি করে দেব 
আর বললেন যারা আমার রাষ্ট্রের নাগরিক হবে তাদের করে খাওয়ার না থাকলে আমি খাওয়ার দায়িত্ব নেব তাদের যদি ঋণ থাকে সেই ঋণ শোধ করার দায়িত্ব আমি নবী নিলাম আল্লাহ আকবর তাদের যদি বাসস্থান না থাকে বাসস্থান দেওয়ার দায়িত্ব আমি নবী গ্রহণ করলাম এই ঘোষণা দেওয়ার পরে হু হু করে লোক ইসলামের দিকে আসতে লাগলো মাত্র দশ বছর দশ বছর মায়ের খাইছেন ঠিক কিনা তেরো বছর খাইলেন আর দশ বছর কি করলেন খাইছেন দিছেন আপনারা খাইতে তৈরি আছেন না নাই দিতে তৈরি আছেন না নাই দেয়া ছাড়া কিন্তু ইসলাম কায়েম হবে না তেরো বছরের লোক পাইলেন পাঁচশো আর দশ বছরের লোক পাইলেন তিন লাখ আরো আসতে কন না সুমার কারণ ফজল হলো বাহিরে আর যখন বাহিরে যাবা অজ কর বেশি বেশি আল্লাহর যে কিরি করো কারণ মসজিদের ভিতরে সবাই তো আল্লাহকে ভালোবাসে বিশ্ব জিকিরের মসজিদে কোন দরকার মসজিদের পরিবেশটাই জিকিরের পরিবেশ ঠিক কিনা যে জিকির জানে না সেও ঠোঁট লালে সেও কি লালে আমার ছোট বাচ্চা মসজিদে নামাজ পড়তে গেছে হাত ধরে এখন এরকম করতে চাই मापचाइते সব সময় একটা দোয়া করতে হবে আবার নামাজেও মাপ চাওয়ার দোয়া আছে না নাই পরে নাম্লাহু সব গুনা মাফ করে দেন সূক্ষ্ম গুনা বড় গুনা শুরুর গুনা শেষের গুনা প্রকাশ্য গুনা গোপন গুনা মাফ করে দেয় মালিক কে আমার আল্লাহ বললেন বিশ্বনবীর সাথে থাকতে হলে প্রথম কাফেরের উপর কঠিন হবা মমিনের উপর রহম দিল হবা নামাজ পড়বা আমলে চলে করবা আর মাপ চাইবা কার কাছে তাহলে ওখানে পেলাম ছয়টা ছয়টা বললেন আমার আগে চাচা যান আর আমি বললাম কয়টা পাঁচটা এই সবগুলো কোরআনে আছে না নাই আল্লাহ মামিন সারা জীবনের গুনার বোঝা কাঁধে করে এই বেনাপনের জিরো পয়েন্টের পাশে ভবের বেড়ে আমার ভাইদের করতে কায়োজিত এই কোরআন না ফিলে বসে আপনার কাছে আমরা ভিক্ষার হাত পেতেছি আমরা গুনাগার হাজার গুনা করে জীবন নষ্ট করে ফেলেছি যে হাত দিয়ে অসংখ্য গুনা করেছি সেই হাত দিয়ে আপনার কোরআন আবার ধরেছি আবার আপনার কোরআনের মাহফিল থেকে আপনার কাছে ভিক্ষার হাত পাতলাম মেহেরবানি করে আমাদের 
জীবনের সব গুরু গুণ আপনি মাফ করে দেন আজকের এই কোরআন শোনা সহ সারা জীবন যা কোরআন শুনেছি যা নামাজ করেছি যা রোজা করেছি জিকির আজকার করেছি ভুল ভ্রান্তি মাফ করে আপনারা শাহি দরবারে কবুল করে নেন তারা হাদিয়া সমস্ত আমি কিরামের আরো আহমকে পৌঁছা দেন বিশেষ করে যে নবী সারা জীবন উম্মতি উম্মতি বলে কেঁদেছেন সেই নবীর রোজায় আমাদের সোয়াব পৌঁছিয়ে দাও এ পর্যন্ত যত মোমেন মোমেন কবর চলে গেছে গত বছর যাদেরকে নিয়ে হাত তুলেছি আজকে তাদের অনেকেই দুনিয়ায় নাই শাহাবুদ্দিন ভাইয়ের আব্বা কত ভালো মানুষ এই কোরআন কে কত মোহাম্মদ করেতেন আজকে তিনি কবরে চলে গেছে ও আল্লাহ এরকম আরো কতজন চলে গেছে জানি না যতজন কবরে গেছে সবার রোহে সব পৌঁছিয়ে দিও বিশেষ করে জনম দুঃখিনী মা সবচেয়ে আদরের বাবা যাদের দুনিয়া এলাই পিতা মাতারা হক কোনো দিন কোন সন্তান আদায় করতে পারে না পিতা মাতারা জন্য তোমার নবীয় দর দর করে কামতে সেই পিতা মাতা আমাদের যাদের বিদায় হয়ে গেছে পিতা মাতার জীবনের সমস্ত গুণা খাতা মাফ করে দিও পিতা মাতার কবর গুলোকে জান্নাতের বাগান বানায় দিও যাদের পিতা মাতা বেঁচে আছে হায়াত দ্বারাজ করে দিও নে কামলের তৌফিক দান করে দিও সমস্ত ঘর গুলোকে কোরআনের ঘর বানায় দিয়ে যত মা বোন এখানে এসেছেন সকল রকমের নাজা নাজা এস কাজ থেকে সবাইকে আপনি হেফাজত করে দিয়ে নারী নির্যাতন একটি কুফুরি কাজ এই কাজ থেকে আমাদের ভাইদেরকে আপনি হেফাজত করে দিয়ে যত মা বোন এসেছেন সবাইকে মা এসে ফাতেমার মতো কবুল করে নেন নিঃসন্তানের সন্তান নিঃসন্তানের বুকটাকে সন্তান দিয়ে ভরে দিয়ে অসুস্থ মা বোনদেরকে সাফা দান করে দিয়ে এই মেয়েদের প্রতি রহমতের কথা কত বেশি করে আপনার নবী বলেছেন সেই হাদিস গুলো মানার তৌফিক আমাদেরকে দান করে দিয়ে আপনার কোন নবী তো বিবিদের গায়ে হাত তুলেন নাই সকল নবীরা বিবিদেরকে বড় বেশি ভালোবেসেছেন মেয়েদের প্রতি রহমতের কথা বলেছেন বড় বেশি সেই রহমত দেয়ার তৌফিক আমাদেরকে দান করে দিয়ে সোনার টুকরা যুবক গুলোকে সেই দিন হামজার মতো কবুল করে নিয়ে বেকারত্ব থাকলে দূর করে দিয়ে অসুস্থতা থাকলে ভালো করে দিয়ে আপনাকে ডেকে ডেকে যাদের দাঁড়ি সাদা হয়ে গেছে লোকদেরকে সেই দিন আম্বকরের মতো কবুল করে নিয়ে দিন কায়মের আন্দোলনে সবাইকে সামিল করে দিয়ে আল্লাহ এলাকার এমপি ছিলেন আমার চাচা যা নিজের বিবিকে হারিয়েছে আল্লাহ তাকে আপনি জান্নাতুল ফের দাউসের মেহমান বানায় দিয়ে আল্লাহ সের এক বেদার থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে দিয়ে যে দলকে আপনি নাজাত দিবেন সেই দলের স্বামীর আমাদেরকে করে দিয়ে আল্লাহ এই মাহফিলটাকে কেয়ামত পর্যন্ত হেদায়তের মার কাজ বানায় দিয়ে আল্লাহ হাফিজের আব্বা বড় অসুস্থ তাকে সাফা নসিব করে দিয়ে তার সাথে যত রোগী আছে সবাইকে আপনি ভালো করে দিয়ে আল্লাহ শাহাবুদ্দিন ভাইয়ের আব্বার কবরকে জান্নাতের বাগান বানায় দিয়ে আল্লাহ এলাকার মানুষগুলো আপনার কোরআনকে বড় বেশি ভালোবাসে সারা বাংলাদেশে কোরআন ভালোবাসার লোকদেরকে আমাদের নেতা বানায় দিয়ে যারা ইসলাম চায় না কোরআন চায় না ইমান চায় না এদের গজব থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে দিয়ে আল্লাহ যারা কোরআন চায় ইসলাম চায় সকল ছেলে মেয়েদের পরীক্ষায় আপনি কামিয়াবি দান করে দিয়ে আল্লাহ কখন কার মৃত্যু আসে জানি না কার জানা যার কাপড় দোকানে এসেছে জানি না কার মৌতের খাটনিয়া তৈরি হয়ে আছে 
মৃত্যু যখন দুয়ারে আসবে জবানে জারি করে দিয়েন